بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ مائی نیم از اسد الرحمن اینڈ وی آر اسٹڈنگ اباؤٹ دا چیپٹر نمبر فائیو ڈیٹ از فزیکل اسٹیٹس آف میٹر ہم نے کہا تھا کہ اس چیپٹر کے اندر ہم نے کس چیز کو اسٹڈی کرنا ہے کہ میٹر کی ظاہری حالتیں کتنی ہیں اور اس بات کو ہم نے ڈیٹیل سے کیا کرنا ہے اسٹڈی کرنا ہے تو آپ نے میٹر کی سیکنڈ فزیکل اسٹیٹ کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا ڈیٹ از لکوڈ اسٹیٹ اب آپ کو پتہ ہے لکوڈ اسٹیٹ میں ہم کس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں لکوڈس کو تو آپ نے لکوڈس کی ٹیپیکل پراپرٹیز کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا تو آپ نے لکوڈس کی تھرڈ ٹیپیکل پراپرٹیز کو اسٹڈی کرنا شروع کیا ڈیٹ از بوائلنگ پوائنٹ اب وٹ از بوائلنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے آپ اس بات کو اچھے طریقے سے لاسٹ لیکچر میں اسٹڈی کر چکے ہیں تو کیونکہ آج ہم نے اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلنا ہے تو اس لیے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ وٹ از بوائلنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے دیکھیں جب ہم کسی بھی لکوڈ کو گرم کرتے ہیں تو گرم کرنے پر جو لکوڈ ہے ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن ویک ہوتی ہے اور ویک ہونے پر آپ کا لکوڈ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے گیس میں ویپرز میں تو جب ویپر بنیں گے وہ کسی چیز کے ساتھ ٹکرائیں گے تو ٹکرانے پر کچھ نہ کچھ کیا ابزرٹ کریں گے پریشر ابزرٹ کریں گے تو اس پریشر کو نام کیا دیں گے ویپر پریشر اب دیکھیں وہ ٹیمپریچر جس پر آپ کے لکوڈ سے اتنے ویپر بنے کہ جن کا پریشر آپ کی ہوا کے پریشر کے آپ کے ایٹماسفیئر کے پریشر کے یا ایکسٹرنل پریشر کے اکول ہو جائے تو جس ٹیمپریچر پر بھی دونوں کا پریشر ایک دوسرے کے اکول ہو جائے گا تو اس ٹیمپریچر کو نام کیا دیں گے بوائلنگ پوائنٹ ٹھیک ہے نیکسٹ چلتے ہیں آج ہمارے پاس ٹاپک ہے فیکٹرز افیکٹنگ دا بوائلنگ پوائنٹ آف لکوڈ اب وہ کون کون سے عوامل ہیں وہ کون کون سے عناصر ہیں وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ کے لکوڈ کے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے چینج کرنے سے آپ کے لکوڈ کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے تو آج ہم اس کے فیکٹرز کو کیا کریں گے اسٹڈی کریں گے ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر میں ہم یہاں پر دو فیکٹرز کو یہاں پر کیا کریں گے اسٹڈی کریں گے کیونکہ دونوں فیکٹر ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں ریلیٹ کرتے ہیں تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے فیکٹر کا نام کیا ہے نیچر آف لکوڈ اب ہم دیکھیں گے کہ لکوڈ کی جو نیچر ہے اس کے چینج ہونے سے جو لکوڈز کا بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ کیسے چینج ہوتا ہے ہم اس بات کو یہاں پر کیا کریں گے اسٹڈی کریں گے تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اب پہلے فیکٹر کا نام کیا ہے نیچر آف لکوڈ اب لکوڈ اگر ہم دیکھیں تو نیچر میں اب کتنی قسم کا ہوتا ہے ہمارے پاس ہے دو یا تو یہ ہوگا پولر یا یہ کیا ہوگا ہمارے پاس ہے نان پولر تو نیچر کے لحاظ سے لکوڈ کی کتنی قسمیں ہیں دو ایک ہو گیا ہمارے پاس ہے پولر اور ایک کیا ہو گیا ہمارے پاس ہے نان پولر اب ہم دیکھیں گے کہ کیا پولر لکوڈس کا بوائلنگ پوائنٹ ہائی ہوتا ہے یا نان پولر لکوڈس کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے ہم ان دو پوائنٹ کے لحاظ سے یہاں پر کیا کریں گے اسٹڈی کریں گے تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں جب ہم پولر لکوڈس کی بات کرتے ہیں تو پولر لکوڈس کے اندر انٹر مالیکولر فورس جو ہے وہ ہوتی ہے اسٹرانگ پولر لکوڈس کے اندر نان پولر لکوڈ کی نسبت انٹر مالیکولر فورس کیا ہوتی ہے اسٹرانگ ہوتی ہے جب کہ نان پولر لکوڈس کے اندر جو انٹر مالیکولر فورس ہے وہ پولر کی نسبت کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ہے ویک ہوتی ہے یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ پولر میں انٹر مالیکولر فورس اسٹرانگ جب کہ نان پولر میں انٹر مالیکولر فورس کیا ہوتی ہے ویک ہوتی ہے تو اگر ہم دونوں کو ایک جیسا ٹیمپریچر دیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں تو کس کے ویپر زیادہ بنیں گے اور کس کا ویپر جو ہے ویپر پریشر جلدی ایٹماسفیرک پریشر کے کیا ہوگا ہمارے پاس ایکول ہوگا اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے پولر سے اب پولر کو ہم لے کر چلتے ہیں تو پولر میں آپ نے دیکھا کہ جو انٹر مالیکولر فورس ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس ہے اسٹرانگ ہے ٹھیک ہے سپوز کرتے ہیں میں نے اس بیکر کے اندر کوئی پولر لکوڈ لے لیا جیسا کہ ہمارے پاس کیا ہے واٹر ہے اب جب میں نے یہاں پر یہ پولر لکوڈ لیا تو اب اس لکوڈ کے دیکھیں یہاں پر کیا یہاں پر صرف واٹر کا ایک مالیکول ہے یا ایک سے زیادہ ہے تو ایک سے زیادہ ہے تو کیا تمام مالیکول کی کائنیٹک انرجی ایک جیسی ہے نہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر مالیکول کی جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ہے ایوریج ہوتی ہے اور چند مالیکول کی کائنیٹک انرجی ایوریج سے زیادہ ہوگی اور چند مالیکول کی کائنیٹک انرجی ایوریج سے کیا ہوگی کم ہوگی 
यहाँ तक क्लियर चले जी जब आप इसको टेम्परेचर कम देंगे तो कम देंगे तो ओवरऑल मालिक्यूल जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी कम होगी तो कम होने पर अब देखें जब वो मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से क्या होगी ज़्यादा होगी तो वो हाई काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल कहाँ पर आएंगे सरफेस के ऊपर आएंगे जब सरफेस पे आएंगे तो सरफेस पे आने पर वो इंटर मालिकुलर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से उस इंटर मालिकुलर फोर्स को आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे जब आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे तो वो आसानी से लिक्विड से गैस में यानी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे वो आसानी से अवेपरेट नहीं कर पाएंगे जब आसानी से नहीं कर पाएंगे फिर आस्ता आस्ता लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे तो वेपर क्या बनेंगे कम बनेंगे जब वेपर कम बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा कम होगा जब वेपर प्रेशर कम होगा तो फिर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जल्दी इक्वल नहीं होगा तो फिर उसके लिए आपको टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जल्दी जल्दी इंक्रीज़ करे जब जल्दी जल्दी इंक्रीज़ करेगी तो तब कहीं जाकर हाई काइनेटिक एनर्जी मालिकूल सरफेस पे आकर उस इंटर मालिकुलर फोर्स को जल्दी जल्दी तोड़ेंगे जब जल्दी जल्दी तोड़ेंगे तो तब कहीं जाकर वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे वेपर में तो जब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे तो इतने वेपर्स पैदा करेंगे जब जिनका वेपर प्रेशर जिनका प्रेशर आपके किसके इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो जिस टेम्परेचर के ऊपर आपका लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो आपके एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होगा तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे बॉइलिंग पॉइंट तो इसका मतलब है इसमें पोलर लिक्विड में इंटर मालिकुलर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से वो आसानी से अवेपरेट नहीं कर सकते वो आसानी से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होते जब वो आसानी से कन्वर्ट नहीं होंगे तो आसानी से कन्वर्ट ना होने की वजह से वहाँ पर अवेपरेशन का प्रोसेस क्या होगा स्लो होगा वो स्लोली अवेपरेट करेंगे जब स्लोली अवेपरेट करेंगे तो वेपर कम बनेंगे वेपर कम बनेंगे तो उनका प्रेशर क्या होगा कम होगा वो जल्दी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा तो फिर उसके लिए आपको टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा ज़्यादा जब टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तब कहीं जाकर आपके लिक्विड से इतने वेपर बनेंगे कि जिनका प्रेशर आपके किसके इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो जब हाई टेम्परेचर पर जाकर उसका वेपर प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है तो जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा वो उसका क्या कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा तो इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हाई होगा तो आपने देखा कि पोलर लिक्विड में इंटर मालिकुलर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से वो आसानी से अवेपरेट नहीं कर पा रहे थे वो आसानी से इतने वेपर नहीं बना पा रहे थे जिनका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो सके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो फिर आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा तब कहीं जाकर इतने वेपर बने कि जिनका प्रेशर किसके इक्वल हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ तो इस वजह से अब टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा हमारे पास हाई होगा पहला पॉइंट क्लियर चलें अभी हम इसको एग्जाम्पल की मदद से भी क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे चलें नीचे आ जाए अब आते हैं नॉन पोलर की तरफ जब नॉन पोलर को लें तो उसमें इंटर मालिकुलर इंटर मालिकुलर फोर्स जो है वो पोलर की नस्बत क्या आती है वीक होती है ठीक है जब वीक है तो अगर हम उससे कम टेम्परेचर भी देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से वो आसानी से लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा वेपर में जब आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो थोड़े टेम्परेचर पर इतने वेपर बना देगा कि जिसका वेपर प्रेशर जो है किसके इक्वल होगा आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब थोड़े टेम्परेचर पर जब थोड़े टेम्परेचर पर इतने वेपर बना रहा है कि जिनका प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा हमारे पास है कम होगा तो नॉन पोलर लिक्विड्स में इंटर मालिकुलर फोर्स क्या आती है वीक होती है तो वीक होने की वजह से वो क्या करेंगे आसानी से लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे गैस में यानी पेपर में जब आसानी से वेपर में कन्वर्ट होंगे तो फिर वहाँ पर अवेपरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा फास्ट होगा जब अवेपरेशन फास्ट होगी तो फिर वो थोड़े टेम्परेचर पर इतने वेपर पैदा कर देगा जिसका प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अब टेम्परेचर कम देना पड़ा तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा कम होगा तो आपने देखा कि नॉन पोलर लिक्विड्स में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है कम होता है जबकि पोलर में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारे पास है हाई होता है यहाँ तक क्लियर चले जी अब इन दोनों पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ताकि आपके ये दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ सकें तो चलें स्टार्ट करते हैं 
चलें देखें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं सी लेवल के ऊपर बात करता हूँ सी लेवल के ऊपर आपका एटमोसफेयर प्रेशर कितना होता है सेवन सिक्सटी मिलीमीटर है मरकरी ठीक है ये आपका एटमोसफेयर प्रेशर हो गया तो चलें लेते हैं अब मैंने एक लिया लिक्विड पोलर और एक क्या लिया मैंने नॉन पोलर तो आपको पता है ये जो वाटर है ये क्या हमारे पास है पोलर जबकि जो ईथर है ये हमारे पास क्या है नॉन पोलर तो अब मैंने वाटर लिया ठीक है जो हमारे पास पोलर है जबकि ईथर जिसका जनरल फार्मूला आर ओ आर ये मेरे पास क्या हमारे पास है नॉन पोलर है ठीक है अब देखें यहाँ पर अब क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास है ज़्यादा होगा तो चलें देखें अब वाटर में पोलर वाटर पोलर होने की वजह से उसमें इंटर मालिकुलर फोर्स क्या होंगी स्ट्रांग होगी ठीक है जबकि जो ईथर है ये नॉन पोलर होने की वजह से उसमें इंटर मालिकुलर फोर्स क्या हमारे पास है वीक है यहाँ तक क्लियर चले जी अब आप लोग देखें यहाँ पर सपोज करते हैं इस टेबल को जरा देखते रहें अब सपोज करते हैं जी मैं वाटर और ईथर दोनों को मैं किस टेम्परेचर पर रखता हूँ जीरो पे रखता हूँ किस टेम्परेचर पर रखता हूँ जीरो पे अब मैंने इस बीकर के अंदर वाटर लिया और इस बीकर के अंदर उतना ही क्या ले लिया ईथर ले लिया तो पहले मैंने दोनों को क्या टेम्परेचर दिया जीरो डिग्री सेल्सियस जब हमने इसको जीरो के ऊपर गर्म किया ठीक है जीरो पे तो आपके जीरो पर जो आपके जो टेम्परेचर कम होने से आपके जो लिक्विड है ठीक है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी तो फिर बहुत थोड़े मालिकूल जो हैं वो सरफेस पे आए जब थोड़े मालिकूल सरफेस पे आए तो थोड़े मालिकूल ने इंटर मालिकुलर फोर्स को तोड़ा और तोड़ने पर वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुए वेपर्स में तो फिर थोड़े मालिकूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हुए जब वेपर कम बने तो वेपर प्रेशर भी क्या था हमारे पास कम था अब आप देखें यहाँ पर वाटर पोलर है तो इसमें इंटर मालिकुलर फोर्स स्ट्रांग होने से ठीक है आपके लिक्विड आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे तो वेपर कम बनेंगे जबकि ईथर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से जीरो पर यहाँ पर वो इंटर मालिकुलर फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मालिकुल तोड़ कर लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे वेपर में जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा हमारे पास ज़्यादा होगा चले देखिए जीरो पर आपका जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो कितना है 4.58 जबकि जो ईथर है उसका कितना हमारे पास है 200 हंड्रेड अब ईथर नॉन पोलर होने की वजह से फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन वीक होने की वजह से जीरो पर भी उससे काफ़ी ज़्यादा वेपर बन रहे हैं जबकि इसमें इंटर मालिकुलर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से वाटर में जो वेपर प्रेशर है वो क्या हमारे पास है जीरो पे कम है अब आप देख सकते हैं फोर ठीक है और ये 200 अगर वाटर के लिहाज से देखें तो वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 मिलीमीटर mm के इक्वल नहीं हुआ ठीक है अगर हम ईथर को देखें वो भी इसके इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब ये उनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है हमने कहा था जिस टेम्परेचर के ऊपर आपके लिक्विड का से इतने वेपर बने कि जिनका वेपर प्रेशर आपके एटमोसफियर के प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देते हैं बॉयलिंग पॉइंट चले देखें अब हम टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करते हैं जीरो से कितना कर दिया ट्वेंटी जब आप 20 पे पहुंचते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि ईथर से ईथर का वेपर प्रेशर कितना है 395.3। अब उसका ये है जबकि वाटर का कितना है 17.5। अब वाटर का कम है क्योंकि ये पोलर है इंटर मालिकुलर फोर्स स्ट्रांग होने से मालिकुल आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं हुए फिर आस्ते आस्ते कन्वर्ट हुए तो थोड़े मालिकुल अवेपरेट करने की वजह से यहाँ पर वेपर्स कम बने वेपर कम बने तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या था कम था इस वजह से इसका वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस पे कम है जबकि ईथर नॉन पोलर होने की वजह से इंटर मालिकुलर फोर्स वीक होने की वजह से उसी टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा लिक्विड जो है वो अवेपरेट कर रहे जो ज़्यादा लिक्विड वेपर्स बना रहे जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर क्या ज़्यादा है अब आप देख सकते हैं ट्वेंटी के ऊपर भी दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब इस टेम्परेचर को भी हम बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे जैसे आप 34.6 पे पहुंचते हैं तो आपके 34.6 के ऊपर आपका जो ईथर है उससे इतने वेपर बनना शुरू हो जाते हैं कि जिसका प्रेशर किसका कितना होता है सेवन सिक्सटी ऑफ मरकरी आप देख रहे हैं पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 760 ठीक है मिलीमीटर मरकरी और ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी किसके इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो आपके 34.6 पर आपका ईथर का ईथर जो है वो इतने वेपर पैदा कर रहा है जिसका प्रेशर आपके किसके इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है तो इस वजह से ये उसका क्या कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब है कि 34.6 पर आपका ईथर क्या कर जाएगा बॉयल कर जाएगा ये उसका क्या करेगा बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि उसका उससे जो वेपर बने उनका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो चुका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 
लेकिन वाटर का अभी तक वेपर प्रेशर उसके इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वाटर जो है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने से हमें उससे टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा जब आप फोर्टी पे आए तो फोर्टी पे आए तो आपके वाटर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अभी भी वेपर कम बने हैं तो वेपर कम होने की वजह से उसका वेपर प्रेशर कम है वो कितना है फिफ्टी आप देखें फोर्टी पे हम इधर से भी आगे टेम्परेचर पर आगे बॉयलिंग पॉइंट से तो अभी भी इसके वेपर वेपर प्रेशर कम है वाटर का जबकि इथर का कितना हो गया नाइन ट्वेंटी टू पॉइंट टू सेवन यानी वो एटमोसफेरिक प्रेशर से भी क्या हो चुका है ज़्यादा हो चुका है ठीक है तो इसका मतलब है कि अभी भी वाटर जो है वो बॉयल नहीं करेगा अब देखें फिर आप सिक्सटी पे आए तो आपने देखा वाटर का वेपर प्रेशर कितना है वन फोर नाइन पॉइंट फोर अभी भी ये सेवन सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ मर्करी के एक वन हुआ जब आपने टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज किया तो और ज़्यादा मालिकुल वेपर्स में कन्वर्ट हुए जब वेपर ज़्यादा बने तो उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ किया अब वेपर प्रेशर कितना हो चुका है एटी पे थ्री फिफ्टी फाइव पॉइंट वन अभी भी सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हुआ जैसे आप हंड्रेड के ऊपर पहुँचेंगे तो हंड्रेड के ऊपर आपके वाटर से इतने वेपर बनेंगे जिसका प्रेशर किसके इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा अब देखें इससे जो वेपर्स बने उनका प्रेशर कितना है सेवन सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ मर्करी और आपका सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है सेवन सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ मर्करी तो अब दोनों का वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो गया तो इस वजह से हंड्रेड डिग्री सेल्सियस को हम नाम क्या देंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो हमने कहा था वो टेम्परेचर जिस पर जो भी आपका लिक्विड है चाहे वाटर है चाहे आपका इधर है जिस टेम्परेचर के ऊपर भी आपके जो लिक्विड है उससे इतने वेपर बने कि जिसका प्रेशर आपके एटमॉस्फियर के प्रेशर के इक्वल हो जाए तो जिस टेम्परेचर के ऊपर भी उनका दोनों का प्रेशर एक दूसरे के इक्वल होगा तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे बॉइलिंग पॉइंट यहाँ तक बात समझ आई अब आपने देखा कि वाटर पोलर होने की वजह से उसमें इंटरमालिकुलर फोर्स स्ट्रांग है तो वह आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं हुए हमें टेम्परेचर कहाँ तक देना पड़ा हंड्रेड तक टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा तब कहीं जाकर उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो आप टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हमारे पास है हाई है ठीक है कितना है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जबकि जो ईथर है वो नॉन पोलर है तो इसमें इंटरमालिकुलर फोर्स वीक होने की वजह से ये थोड़े टेम्परेचर पर इतने वेपर पैदा कर देते हैं कि जिसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास है लो होगा ठीक है अब थोड़े टेम्परेचर पर तो आपने देखा था ईथर जो है किस टेम्परेचर पर इतने वेपर्स पैदा कर देता है कि जिसका प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो 34.6 डिग्री सेल्सियस पे इतने वेपर्स बना देता है कि जिसका प्रेशर किसके इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो इसका मतलब है कि ईथर जो है वो थोड़े टेम्परेचर पर कर रहे हैं तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा हमारे पास है कम होगा तो फिर आपने देखा कि पोलर लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इंटरमालिकुलर फोर्स जबकि जो नॉन पोलर है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमालिकुलर फोर्स यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया चलिए सेकेंड फैक्टर पे आते हैं सेकेंड फैक्टर का नाम है इंटरमालिकुलर फोर्स अब इंटरमालिकुलर फोर्स यहाँ पर भी आप सुन चुके हैं वही चीज़ें रिपीट होने लगी हैं ज़रा देखें अब इंटरमालिकुलर फोर्स यहाँ तो क्या होगी लिक्विड्स के अंदर स्ट्रांग होगी या वो क्या होगी हमारे पास है वीक होगी तो हम इसे दो टर्म के लिहाज से स्टडी करेंगे या इंटरमालिकुलर फोर्स स्ट्रांग है या इंटरमालिकुलर फोर्स हमारे पास क्या है वीक है अब देखें वो लिक्विड जिसमें इंटरमालिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगी ठीक है स्ट्रांग होने की वजह से वो थोड़े टेम्परेचर पर आसानी से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे जब वेपर कम बनेंगे ठीक है तो फिर वहाँ पर जो अवेपरेशन है प्रोसेस अवेपरेशन का जो प्रोसेस है वो भी क्या होगा स्लो होगा तो आपके जो स्ट्रांग इंटरमालिकुलर फोर्स वाले जो लिक्विड हैं उस वो क्या करते हैं स्लोली अवेपरेट करते हैं स्लोली लिक्विड से किस में कन्वर्ट होते हैं वेपर में जब वेपर कम बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा कम होगा फिर हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा जब ज़्यादा देंगे तो तब कहीं जाकर उनसे इतने ज़्यादा वेपर बनेंगे जिनका प्रेशर किसके इक्वल होगा आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अब टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो टेम्परेचर ज़्यादा देने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हाई होगा तो ऐसे लिक्विड जिसमें इंटरमालिकुलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं वो आसानी से एवेपरेट नहीं करते फिर हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है तब कहीं जाकर उनसे इतने वेपर बनते हैं कि जिनका प्रेशर किसके इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास है हाई होगा पहला पॉइंट क्लियर अब इसकी एग्जांपल यही वाटर वाली आप ले सकते हैं इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हमार
तो फिर वो थोड़े टेम्परेचर पर जल्दी जल्दी इंटर मालिकुलर फोर्स को तोड़ कर लिक्विड से किस में कन्वर्ट होते जाएंगे वेपर में जब वो थोड़े टेम्परेचर पर इतने ज़्यादा वेपर बनाएंगे कि जिनका प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो फिर उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा कम होगा क्योंकि आपको टेम्परेचर क्या देना पड़ा कम देना पड़ा तो जो जिन लिक्विड्स के अंदर इंटरमालिकुलर फोर्स वीक होती है वो आसानी से अवेपरेट करती हैं आसानी से लिक्विड से किस में कन्वर्ट होते हैं गैस में यानी वेपर में जब वेपर ज़्यादा बनेंगे आसानी से बनेंगे तो वेपर ज़्यादा बनने की वजह से उनका वेपर प्रेशर थोड़े टेम्परेचर पर क्या होगा ज़्यादा होगा तो वो थोड़े टेम्परेचर पर इतने वेपर बना देंगे कि जिनका प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जैसा कि इस ईथर ने 34.6 पे जाकर अपना जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल कर लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अब आपको टेम्परेचर कम देना पड़ा तो कम देने की वजह से आपका जो लिक्विड है जिनमें इंटरमालिकुलर फोर्स वीक होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा हमारे पास है कम होगा यहाँ तक क्लियर अब आप देख सकते हैं कि वाटर में इंटरमालिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है जबकि ईथर में उसकी नस्बत क्या वीक है तो इस वजह से वाटर को आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा 100 डिग्री सेल्सियस जबकि जो ईथर है उसको आपको टेम्परेचर कम देना पड़ा 34.6 तो तब कहीं जाकर ये 100 पर इतने पेपर पैदा करे जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो और ये ये 34.6 पर इतने पेपर पैदा करे कि जिसका प्रेशर किसके इक्वल हो चुके हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो फिर आपने देखा कि इंटरमालिकुलर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और अगर इंटरमालिकुलर फोर्स वीक होती है तो उन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है हमारे पास है लो होता है यहाँ तक क्लियर अब आप बुक से देख लें तो आपके पास आपने ये पहले दो फैक्टर्स को स्टडी कर लिया आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर लें अब लास्ट पर देखें लास्ट वाली लाइन ये जो पहले पॉइंट की है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्यू लिक्विड्स आर गिवन इन द टेबल फाइव इस लाइन को करने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो पूछ लें